ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നൊരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗോൾഡൻ വാഞ്ചോ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നോർമൽ വാഞ്ചോ കേക്ക് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വാനില സ്പോഞ്ചും അതുപോലെ ചോക്ലേറ്റ് സ്പോഞ്ചും റെഡിയാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം അതേപോലെ അതിനടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വാനില സ്പോഞ്ച് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് അരക്കപ്പ് മൈദ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ രണ്ട് നുള്ളി ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു നുള്ളി ഉപ്പ് ഇത്രയും ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം അരിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊരു വിസ്ക് വെച്ച് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുത്താലും മതിയാകും ഇപ്പോൾ ഫ്ലോർ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കാം അതിനായിട്ട് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് എഗ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ മുട്ടയൊന്ന് പതഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടുകൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് നല്ല ഫ്ലഫി ആകുന്നിടം വരെ നമുക്ക് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഫുള്ളായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ബീറ്ററിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ മുട്ട നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് നല്ല ഫ്ലഫി ആകും വരെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഹൈ സ്പീഡിലിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് സ്പീഡ് കുറച്ച് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് കുറച്ചിട്ട് വേണം മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബീറ്റർ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് അരിച്ച് മാറ്റിയിരിക്കുന്ന ഫ്ലോർ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്ലോറ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ചെറു ചൂടുള്ള പാൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വേണം മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫ്ലോറ് മുഴുവൻ ഇട്ട് പാൽ കൂടി ചേർത്ത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു കേക്ക് ടിൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഓയിൽ തടവി വെച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബാറ്റർ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എയർ ബബിൾസ് പോകാനാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഞാനിവിടെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കേക്ക് ഇവിടെ ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിവിടെ ഒന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് സ്പോഞ്ച് ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് അരക്കപ്പ് മൈദ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ രണ്ട് നുള്ളോളം ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു നുള്ളി ഉപ്പ് അതേപോലെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ എന്നിവയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അരിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് വിസ്ക് വെച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാകും നന്നായിട്ട് അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാകും 
ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലോർ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിനായിട്ടുള്ള വെറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് റെഡ്ഡൊക്കെ പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഒന്ന് പതിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്ലഫി ആകും വരെ ഡബിൾ സൈസാവും എഗ്ഗ് ഡബിൾ സൈസായി വരും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല വൈറ്റ് കളറായി വരും അതുവരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ലോ സ്പീഡിൽ നിന്ന് ഒരു മീഡിയം സ്പീഡിലോട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം മുട്ടയുടെ മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറാനായിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ല ഹൈ സ്പീഡിലിട്ട് നല്ല ഫ്ലഫി ആകും വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായി ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബീറ്ററിൻ്റെ സ്പീഡൊന്ന് കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാകും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സായി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ബീറ്റർ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പൊടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന കൂടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നല്ല ചൂടുള്ള പാല് കൂടി ചേർത്ത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചോക്ലേറ്റിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചൂടുള്ള പാലാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ചോക്ലേറ്റ് സ്പഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഫ്ലോറും പാലും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നല്ല പോലെ മിക്സാവുന്നത് വരെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിലേക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ക്യാരമൽ സോസ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അതിനായിട്ട് ചൂടായിട്ടുള്ള ഒരു പാനിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തീ എപ്പോഴും സിമ്മിലായിരിക്കണം അതുപോലെ പഞ്ചസാര ഒന്ന് മെൽറ്റായി വന്ന് നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നിടം വരെ നമുക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പഞ്ചസാര കരിയാൻ പാടില്ല അപ്പം ഈ ഒരു കളർ ആകണം ഈ ഒരു കളർ ആകുന്നിടം വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സിമ്മിലിട്ട് പഞ്ചസാര ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് കട്ടിയാവുന്നത് പോലെ വരും പക്ഷേ അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സായിക്കൊള്ളും നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതേ ഒന്ന് അടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാരമൽ സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ക്രീം ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണേ അപ്പോൾ ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ വാനില സ്പോഞ്ച് ഞാൻ രണ്ട് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് സ്പോഞ്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് നമുക്ക് ഫില്ലിങ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ വാനില സ്പോഞ്ച് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലെയറായിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് ടേൺ ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു കേക്ക് ബേസ്
വെച്ച ശേഷം എല്ലായിടത്തേക്കും നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാഷ്യൂനെട്ടും ബദാമും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും നമുക്ക് ഫില്ലിങ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫില്ലിങ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാരമൽ സോസ് ഒഴിക്കാൻ ഞാൻ മറന്നു പോയിരുന്നു അപ്പോൾ കാരമൽ സോസ് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ കാരമൽ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഫില്ലിങ്സ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാകും ഇനി അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് സ്പൂഞ്ച് വെച്ച് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലായിടവും നന്നായിട്ട് വെറ്റായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്രീം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കാരമൽ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ക്രീം എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബദാമ് കാഷ്യൂനട്ട് ഡാർക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റുകളോട് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ലെയറായ വാനില സ്പൂഞ്ച് വീണ്ടും വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക വീണ്ടും ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുകളിലെല്ലാം ക്രീം നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം സൈഡിൽ കൂടി ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ക്രീമെല്ലാം സൈഡിലെല്ലാം നന്നായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം മുകളിൽ നിന്നുകൂടി ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്ത് ഒരു കുറഞ്ഞത് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റെങ്കിലും ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുത്ത കേക്കാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ക്രീം നല്ല കട്ടിയിൽ തന്നെ ഒന്നുകൂടി പുറമെ ഫൈനൽ കോട്ട് കൂടി ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ക്രീം ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മുകളിലെല്ലാം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം സൈഡിൽ നന്നായിട്ട് നല്ല കട്ടിയിൽ തന്നെ ക്രീം കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സ്ക്രാപ്പർ വെച്ച് നമുക്കൊരു സൈഡിലൊരു ഡിസൈൻ പോലെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ബോർഡിൽ അധികം എക്സ്ട്രാ വന്നിരിക്കുന്ന ക്രീം എല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റിക്കൊടുത്ത് അതെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ശേഷം മുകളിൽ നമുക്ക് സ്പാച്ചില വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം കേക്ക് ഒരു വിധം ഐസിങ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊരു നാല് മണിക്കൂർ തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് വൈറ്റ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് കനാശ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കനാശ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഒരു നാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം കേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ചോക്ലേറ്റ് കനാശ മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് കനാശ ഒഴിക്കുമ്പോൾ കേക്ക് നന്നായിട്ട് തണുത്തിരിക്കണം അതേപോലെ നമ്മുടെ കനാശ എപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ ചൂടോടുകൂടി വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്ട്രാ വന്ന ക്രീമെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ബോർഡെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം കാരമൽ സോസാണ് മേളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ചെയ്ത വീഡിയോ എനിക്ക് മിസ്സായിപ്പോയി അത് കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം ഇനി വാഞ്ചോ കേക്ക് കാണിക്കുമ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി സൈഡിൽ കൂടി നന്നായിട്ട് ഒരു ബോർഡർ കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് പേരെഴുതി കൊടുക്കാം
ക്യാരമൽ സോസ് നമുക്ക് നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരമൽ സോസ് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച് വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാൽ മതിയാകും ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈൻ കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്കത് കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എടുത്തതാണ് വീഡിയോ പക്ഷെ ക്യാമറ ഓഫായിരുന്നു കുറച്ച് ടോക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഡെക്കറേഷൻസ് കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ വാഞ്ചോക്കൊക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതേപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടും വരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ബായ്